ஹாய் நெட்டி பாரி பார்த்துட்டு இருக்க வியூஸ் எனக்கும் வணக்கம் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டாவோட ஷூட்டிங் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து படம் டிலே ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌதம் அண்ணன் வந்து துருவ நட்சத்திரம் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு டேரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தனுசர் வந்து அந்த கேப்ல ஒரு மூணு நாள் படம் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷூட்டிங்லாம் பண்ணி நேத்தோட வந்து என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டாவோட ஃபுல் ஷூட்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமாக கேக்லாம் வெட்டியிருக்காங்க அந்த ஸ்பாட்ல யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் மேனு சசிகுமார் மேகா ஆகாஷ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்த அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து ஒரு நாலு ஃபோட்டோஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த ஃபோட்டோ அப்படியே பார்த்து வரும்போது தான் தெரியுது அந்த சாக்லேட் கேக்கில் அதில் செம்மையாக இருந்தது அது நமக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனால் அதுக்கு மேலே சின்னதாக என்ன எழுதிருக்காங்க கொஞ்சம் ஊத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஹாப்பி தீபாவளி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க குண்டை போட்டாயடா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம ஒரு ஷாக்கிங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதனால் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டா வந்து தீபாவளியை கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத தெளிவாகவே தெரிஞ்சிருச்சு இதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஒரு படம் வரப்போகுது அதுதான் ஒரு மாசே சர்க்கார் வந்து தீபாவளி தானே வரப்போகுது மேஆர் முருதாஸ் வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே வந்து ஹாப்பி தீவாளி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்றது வந்து ட்வீட் பண்ணிட்டாரு அதனால் வந்து சர்க்கார் தீவாளி தான் வரப்போகுது அப்படின்றது அப்போவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சில்வராகவன் வந்து ஹாப்பி தீவாளி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு அவரும் என்ஜிகே வந்து வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் என்ஜிகே வந்து பேக் அடிச்சுட்டு இப்போ ஃபைனலாக களத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கார் அண்ட் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டா அந்த ரெண்டு இருக்கு என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொமாண்டிக் த்ரில்லர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கதை என்ன மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் சாருக்கு வந்து சசிகுமார் சார் வந்து அண்ணனா பண்றாரு தனு சார் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனைனால தனு சசிகுமார் சாரை பார்க்க போறாரு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி சின்ன ஒரு லீக்கேஜ் எல்லாம் இருக்குது இது உண்மையா இல்ல வேற மாதிரி கதை இருக்க போதா அப்படின்றது நமக்கு சரியா தெரியல அதுக்கப்புறம் சர்க்கார பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா விஜய் சார் வந்து அவரோட கரியர்ல இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் இந்த முதலன் படத்தை வந்து பண்ண முடியாம மிஸ் பண்ணிட்டாருல அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் படத்தை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணுமே அப்படின்னு பதினெட்டு வருஷமா வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஏ ஆர் முருகதாஸ் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் கொண்டு வாங்க நம்ம கண்டிப்பா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது காவலன் <laughs> காவலன் வந்து இந்த சுறா வந்த ஃபிளாப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தளபதி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் வந்து காவலன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஆடுகளை வந்து சொல்லவே வேணாம் அது பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டரு நேஷ்னல் அவார்டு வரைக்கும் போய் வாங்கி ஒரு பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டரான ஒரு படம் அப்படி தான் சொன்னோம் தளபதி தனுஷ் ரெண்டு பேரும் காம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க அவங்க காம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஏ ஆர் முருதாஸ் அதுக்கப்புறம் கௌதம் மேனன் இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த ரெண்டு டேரக்டருக்குள்ள காம்படிஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ சர்க்கார் அதுக்கப்புறம் என்ன நோக்கி பாயம் தோட்டா இந்த ரெண்டு படம் வந்து தீவாளி வரப்போகுது எந்த படம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பீங்க எது வந்து ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காம கம்மி வாசலாக கமெண்ட் பண்ணிருங்க வீடியோ உங்க பிடிச்சா பண்ணுங்க லைக் பண்ணிருங்க ஷேர் பண்ணிருங்க மறக்காம வெட்டி வரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க லைக் ஷேர் அண்